ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് മന്ത്ര വ്യത്യസ്തമായ രുചികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ പിസയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പിസ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ പിസ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പിസ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പിസയ്ക്ക് ബേസും വേണം സോസും വേണം അത് രണ്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് പിസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മൈദ മൂന്ന് കപ്പ് വാം വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാമായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് ഈസ്റ്റ് ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം എഗ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത്രയുമാണ് പിസയുടെ ബേസിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് പിസ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഓയിൽ വേണം അത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും ഒലിവ് ഓയിൽ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബിഗ് ഓണിയൻ രണ്ടോ മൂന്നോ സവോള കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ്ഡ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഒണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അതായത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലടിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി അത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ പിന്നെ ബേസിൽ ഒറിഗാനോ സോൾട്ട് ആൻഡ് ചീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പിസയ്ക്കുള്ള ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പിസയായിട്ട് ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഡോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം സോൾട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പക്ഷേ പിസയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം സോൾട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഷുഗർ ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കണം കാരണം അത് നമ്മുടെ ഡോ പൊങ്ങി വരാനായിട്ടുള്ള റൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഷുഗർ ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചേർത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇനി പിസ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു എഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഗ് ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി മയം കിട്ടും ഇനി എഗ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എഗ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് റൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം മാറിപ്പോവരുത് ടീസ്പൂൺ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഈസ്റ്റ് കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുളിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി സൈഡ് ഡോ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമോ അതല്ലെങ്കിൽ പാലോ യൂസ് ചെയ്യാം പാൽ ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി മയം കിട്ടും വെള്ളമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഹാഫ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഏത് ചേർത്താലും കുറച്ച് ചൂടുള്ളത് ഭയങ്കര ചൂടല്ല ഒരു ഇളം ചൂട് വാം വാട്ടർ ചേർക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ വാം മിൽക്ക് ചേർക്കാം അതല്ല മിൽക്കും വെള്ളവും ഈക്വലായിട്ട് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതായത് മൈദ ഷുഗർ സോൾട്ട് ഈസ്റ്റ് മുട്ട ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാം മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ
നമുക്ക് കയ്യിൽ തടവി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കുറച്ച് എണ്ണം മതി ആ മാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് കുഴച്ച് കൊടുക്കാം പാത്രത്തിലിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും കുഴച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം നമ്മൾ കൂടുതൽ കുഴച്ചാൽ നമ്മുടെ സോ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റാവും നമ്മുടെ പിസയുടെ ബേസും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസയുടെ ഡോ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല മയം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വ്രാപ്പ് കൊണ്ടോ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഓയിൽ തൂത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോ ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണി അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്രാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം മിനിമം നമുക്ക് ഈ ഡോ ഒന്ന് പൊന്തി വരാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ഈ ഡോ നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചതിൻ്റെക്കാളും ഡബിൾ സൈസായിട്ട് പൊന്തി വരും അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസയുടെ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ചിക്കൻ പീസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കുക്ക് ചെയ്ത് ചേർക്കാം കുക്ക് ചെയ്യാതെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബേക്ക് ചെയ്ത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നോളും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കാം അത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നീളത്തിലാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് എടുക്കുക നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ഇച്ചിരി പെപ്പർ പൗഡർ ഇത്രയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഓലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കിതിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കത് എന്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെമൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണത് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ആ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി കുഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ആ ടൊമാറ്റോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്കിന്ന് വിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് സ്കിൻ വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൊമാറ്റോയുടെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി സോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒണീനും എല്ലാം ചേർത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം ആ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി നമ്മുടെ സോസിന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തത് കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് നല്ല സോസായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് സോൾട്ട് ചേർത്താൽ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് സവോള വഴന്ന് വരും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിസയുടെ സോസ് നമ്മൾ പ്രിപ
നമ്മൾ ഇട്ട ആ സവാളയുടെ വോളിയം കുറഞ്ഞ് നേരെ പകുതി ആയിട്ടുണ്ട് അത് വാടിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഒരു ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഓണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിന് ഒത്തിരി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചൂടാവുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി അത് നല്ല വെന്തുടങ്ങി നല്ല കുറച്ചൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആവും അതുവരെ അതവിടെ കുക്കാവട്ടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത ക്യാപ്സിക്കോ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചതച്ച മുളകാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സാമാന്യം നല്ല എരിവുണ്ട് എരിവ് കുറച്ച് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി അതൊക്കെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ഇപ്പോൾ ചേർക്കണം എന്നില്ല ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ എരിവ് കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ആ സോസ് കുറച്ച് വാട്ടറി ആവും കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ആകും ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ ടൊമാറ്റോയുടെ എക്സ്ട്രായുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോഴാണ് ആ വല്ലാണ്ടുള്ള ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലികളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ പാൻ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ടൊമാറ്റോയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹെർബ്സ് ചേർക്കാനുണ്ട് അതായത് ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സാണ് അപ്പം ഒറീഗാനോയും ബേസിലും അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ചേർ ചേർത്താൽ കറക്റ്റ് ആ പിസയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ചിലർ പാഴ്സലിൽ ചേർക്കും അങ്ങനെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒറീഗാനോയും ബേസിലുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൽ ഒറീഗാനോയ്ക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി പിസയുടെ ഫ്ലേവർ വരുന്നത് ഈ ഒറിഗാനോയും ബേസിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ലീഫ് അത് ഉണങ്ങിയതാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലീഫാണ് ഒറിഗാനോ ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ആ പിസയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചീസ് നമ്മൾ പിസയിൽ എന്തായാലും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് പിസ സോസിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ആ ഒരു ചീസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഒരു ക്രീമി ഫീൽ വരും നമ്മുടെ സോസിന് അപ്പം ഒരു പീസ് ചീസ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ ചീസ് അങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കായിട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീസ് നല്ലോണം ഒഴുകി നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് ആ സോസിലോട്ട് ചേർന്നോളും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിലൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എരിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസയുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സോസ് കുറച്ച് ശരിക്കും പേസ്റ്റ് പോലാണ് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സവോളയും മറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും ഒക്കെ മിക്സിയിലടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടും കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടും പിസയുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി പിസയുടെ ടോപ്പിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മ
അപ്പം നമുക്കിനി പിസയുടെ ബേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്ന പിസയുടെ ഡോ ആണിത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കുഴച്ചതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസിൽ അത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പിസയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാവാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചത് അപ്പം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ മാവിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തേക്ക് ഒന്ന് തള്ളി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാം ഈ പാനിലാണ് നമ്മൾ പിസ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ആകണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ വിട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഓയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിസയുടെ ഡോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പരത്തുമ്പം ആ പാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ബേസ് പരത്താൻ പറ്റും എല്ലാം ഫുൾ റൗണ്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ മാവിനെ ഇപ്പോൾ പിസയുടെ ഡോ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഈക്വലായിട്ടാണ് പരന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലോ കട്ടി കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പരത്താനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിസയുടെ സോസ് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ചീസ് കൂടുതലിടാം എപ്പോഴും പിസ ഉണ്ടാക്കുമ്പം മൊസറല്ല ചീസാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറ് മൊസറല്ല ചീസാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനിയിപ്പം ചെടാർ ചീസും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിങ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടൊമാറ്റോ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ചേർക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കാം ഒലീവ്സ് ചേർക്കാം അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാലപ്പിനോസ് ചേർക്കാം ഹാലപ്പിനോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്താൽ മതി ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ടോപ്പിങ്സ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ടോപ്പിങ്സ് ആണോ ഇടാൻ ഇഷ്ടം അത് ചേർക്കാം എല്ലാ ടോപ്പിങ്സും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ചീസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ പരത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓവൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇനിയിപ്പം ഓവൻ അല്ല പാൻ പിസയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനിൽ നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ പാനിലാണ് നമ്മൾ പിസയുടെ ബേസ് പരത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേറ്റിൽ പരത്തിയിട്ട് ആ പാൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും പിസയുടെ ബേസ് കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ച് കനം കുറച്ച് വേണം പരത്താനായിട്ട് അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പിസ ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെൻറ്ററിലുള്ള ആ സെലക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഹീറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് രണ്ട് പിസ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിസ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം വെറുതെ പിസ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിസ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു യൂസ്ഫുൾ റെസിപ്പിയോ ടിപ്പോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അമൂസ് മന്ത്ര വീണ്ടും വരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര